Nos vamos a sumar también a la misa eh, en, en memoria de Luis Tipán. Sabemos que todos los diseñadores que están ahí efectivamente eh, fueron eh, grandes amigos de Luis, que, que bueno, pues que él ayudó también a muchos a, a la subida de ellos como profesionales. Eh, paz en la tumba de él y qué bonito que lo recuerden de esa manera. Muy bien, ahora sí vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar sobre nuestros niños. La época del colegio es una época donde tenemos que estar súper protegidos en todo el sentido de la palabra. ¿Y en qué momento es necesario desparasitarlos para evitar dolores de estómago o cualquier otro virus que pueda ingresar? Se encuentra con nosotros el doctor de las estrellas, el pediatra de las estrellas. Bienvenido, el doctor Vélez, ¿cómo está? Bienvenido, Excelente, gracias por estar acá. Gracias. ¿A qué llamamos parásitos en nuestros niños? Cuando les duele la barriga, les pica, ¿cuándo podemos decir que tienen parásitos? Claro, son lo que las abuelitas llaman los gusanitos, los bichitos, pero Ajá. siempre se representan en una, una fase intestinal casi siempre, ¿no? Aunque te comento que el 80% de ellos son asintomáticos, el niño puede tener sus parásitos y siempre se contaminan por la boca, es fecal oral. Entonces, como los niños en esta edad escolar, como bien lo dijiste, com comparten los utensilios, su actividad juguetona es muy fácil que, sobre todo en la edad de entre 2 y 5 años, el 80% de los niños están parasitados. Entonces, okay. Doctor, una, una consulta. Bien lo decía Gaby que hay muchos eh, mitos con respecto a eso que se le hincha la barriguita, que, pero generalmente, ¿usted qué recomienda? Que los padres le hagamos esta... esta desparasitación una vez al año o cada seis meses? Bueno, siempre hay que tener un perfil médico porque cada, cada <coughs> medicamento va con cierta dosis dependiendo el peso y la edad del paciente. Ok. Y dos, hay diferentes tipos de antiparasitarios para parásitos específicos. Hay parásitos macroscópicos y parásitos microscópicos. Los, no, los nermintos y los protozoos, es decir, y cada uno tiene su tratamiento dirigido. Eh, Ahora en la nueva tendencia es utilizar antiparasiteros de amplio espectro que, que pueden erradicar estos dos Todos. representantes Ajá. y no causan daños, no, no necesitan laxantes, no tienen efectos secundarios, entonces nos va muy bien. Y sí, en efecto, lo, la sugerencia es que al menos una vez al año en los chicos mayores de dos años lo podamos desparasitar una vez al año y en menores de esa edad dependiendo la sintomatología o si tenemos síntomas sugestivos como hinchazón de la pancita, diarreas, que no tienen razón, motivo, que no se acompañan con fiebre, cuando hay anemia, somnolencia, dolor abdominal, pues pensemos en parásitos. Doctor, ¿cómo sabemos? Eh, bueno, en mi caso, yo tengo cuatro hijos. ¿Sería bueno de una familia muy grande o una familia pequeña desparasitarnos todos al mismo tiempo para que unos estén cubiertos y otros no? ¿Cómo es? Sí, la sugerencia es que todo lo que, todo lo que concierne en el entorno del nene sea, entre comillas, limpiado o depurado. Sí, se sugiere que toda la familia o, que, o los cuidadores o los que estén cerca del nene sean desparasitados. Todos los desparasitamos una vez al año, toda la familia. Ahora, mayor... Doctor, ¿van a tener ellos a lo mejor dolor de barriga, estómago flojo, algún síntoma luego de haberse tomado eh, digamos, el purgante, como decía, decía antes, el remedio para poder eh, eh, evacuar? ¿Van a tener algún tipo de... De, de, de fatiga, algo no, en absoluto. O no necesariamente. el medicamento no, el, el bicho sí puede causar toda esta serie de, de, Por eso, de pero síntomas. al niño le va a causar todos estos efectos digamos o no la medicación no, la medicación no causa ningún efecto secundario, es, un, es una medicación bastante segura, los antiparasitarios tanto así que lo recomendamos una vez al año. Claro, no pero imagino que al, al estar el niño tomando ese remedio y que sí tenga bichos, va a tener algún tipo de síntoma, claro, dolor todo, de barriga, estómago flojo. Sí. Todo nene que tenga los parásitos, tengan bichitos, el 80% asintomático y ese 20% nos va a dar síntomas que la mamita siempre es subjetivo. Empieza a salivar, le duele la pancita, muchos gases, doctor, retocijón, no puede dormir, vómitos inaparentes, diarrea dura mucosa o con sangre. ¿Cuánto tiempo dura eso? Bueno, una diarrea parasitaria puede durar de dos, tres, cuatro semanas si es que no se ¿Qué? lleva un tratamiento efectivo, Pero... no se lo descubre efectivamente. Por eso es muy importante el control antes de entrar a clase, le hacemos un examen de laboratorio, le hacemos un copro parasitario para documentar cada caso y decirle a la mamita qué parásito tiene y cuál es el tratamiento específico, qué antiparasitario necesita ese bebé. Doctor, eh, el Icobacter pylori... ¿Tiene que ver con los parásitos o no? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo mi hijo contrae un parásito? ¿Necesita tener contacto con una persona que de vaso a vaso o cómo lo contrae? No, el primero, el primero es el helicobacter pylori, no pertenece a la familia de los parásitos, es okay. una bacteria. 
el cual va a causar pues, acidez y dolor estomacal, no tiene relación con los parásitos. Okay. Los parásitos, la única fuente de contaminación es boca a boca o fecal oral. Por ejemplo, los niños cuando se van a las playas, cuando están en las piscinas, un bebito contaminado puede contaminar todo el ambiente donde está el bebito. Esa agua contaminada va eh, ingerida por el paciente y seguramente después de un tiempo de incubación, de entre 3 y 5 días, empiezan los síntomas, dolor abdominal o diarrea. Lo, el comentario es que es... Eh, el 80% de los chicos no tienen síntomas, entonces puede estar compartiendo la comida con claro. el resto de los chicos y, sin, saber. y sin saberlo y los niños se contaminan. Por eso es que el pico máximo de parasitosis es entre los 2 y los 5 años, casi siempre. Ahora, doctor, entonces por lo que usted me está contando y lo que nos está informando, deberíamos de desparasitar y un examen de heces sí, automáticamente ah, para saber... Protocolariamente después de los dos años de edad podemos administrar antiparasitario una vez al año a los chicos hasta los 14 años, que es donde existe el pico máximo de parasitosis. Okay. Y, antes de, y sobre esas edades, antes de los dos años de edad o después de los 14 años de edad, si tenemos sospechas, realizamos un examen de laboratorio. Cuando ya hay síntomas, realizamos un examen de laboratorio. ¿sí? Pero protocolariamente, la prevención, según la Organización Mundial de la Salud, es una vez al año en chicos mayores de dos años de edad hasta los 14 años de edad. Doctor, si yo tengo mascotas en casa y no los he desparasitado, y mis hijos son pequeños y cogen a la mascota, le dan besitos, entonces el perrito tiene contacto con mi hijo, ¿le puede pasar ese parásito? Muy buena pregunta, sí, en efecto, y las mamitas se preocupan mucho con los animalitos. Ni me diga eso. Son, son realmente, son muy buenos en, 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 el, en, el, en el ámbito del neurodesarrollo de los animalitos, claro. 100%, claro que sí. Pero el perrito y el gatito, pues, se lame por todo lado, el, el que débil no debe, el que no debe, ¿no? Entonces, si, no hay, si el niño es pequeñito, no tiene la educación necesaria en ese aspecto, pues simplemente va a besar al perrito. Y si el perrito es uno de los mayores fuentes parasitarias de transmisión en los Uy. chicos, no solo de parásitos, sino de bacterias, virus y levaduras de hongos. Sí, 100%. Si vamos a tener un animalito en, en casa, también debe tener todos los cuidados y la desparasitación para el bebito, para el, para el, para para el, perrito, el perrito, por supuesto, para que evite, eh, limitar esa fuente epidemiológica de contacto, por okay. supuesto. Doctor, ¿cómo es la alimentación durante esos días en que los chicos, bueno, se toma la, la medicación o el remedio, un, ese es un solo día, pero ¿qué pasa en los días posteriores? ¿Cómo debe ser la alimentación? ¿Uno come dulce, no come frituras o debe comer normalmente <coughs> para que justamente pueda evacuar todo? Sí, justamente es una de esas mayores preguntas, doctor, lo desparasité, pero después de 7 o 14 días volvió la Tuvo diarrea. cumpleaños y... Exactamente, entonces siempre el, todos los parásitos son, eh, se reproducen por huevos o también llamados quistes. Esos quistes eclosionan a los 7 o los 14 días, entonces hay que repetir el tratamiento después de 7 o 14 días. Lo del dulce realmente es un tema muy conflictivo porque eso es un mito. Nosotros abrimos el chupete, el caramelo, ahí no están los parásitos, pero el nene contaminado, al cogerlo con las manos contaminadas o al caer, o ese chupete al caer al piso, Hizo, probarlo nuevamente o compartirlo con el, con el amiguito de lado puede ser el foco de infección. Ese chupete o ese dulce o cualquier alimento de un ente contaminado. Ah, perfecto. perfecto. Muy bien, pues doctor, gracias por habernos gracias. informado, gracias para, por, para poder resbar estas dudas. Como mamita siempre estamos pendientes, obviamente, del cuidado de nuestros hijos, así que aún estamos a tiempo. Si muchos ya entraron a clases, bueno, pues esperar el feriadito que viene la próxima semana para que el niño se sienta cómodo en casa justamente con la medicación de, eh, de desparasitarlo o si todavía su hijo no ha entrado, esa es la oportunidad. Nos vamos a ver una pausa comercial y enseguida venimos con más de nuestro programa. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias. gracias. gracias.